ആണ് എന്ത് ഭാര്യ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സി കേരളം പ്രേക്ഷകരെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുന്ദരി സുന്ദരന്മാരെ വെൽക്കം ടു ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് 
ഞങ്ങളിലാണ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് കലക്കം ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫാമിലിയോടൊപ്പം കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ അതുപോലത്തെ ഒരു ക്രൗഡിനെയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ സെന്റർ പേ സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിസൈൻ നിങ്ങളെല്ലാരും അടിപൊളിച്ചില്ലായിട്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങള് മാത്രം നൈസായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം സുഹൈദ് കുക്കു ആൻഡ് ഫാമിലി വീണ്ടും അതിലേറെ ബഹുമാനത്തോടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുക്കു കൂടെ വന്ന ആളുകളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തു പ്ലീസ് അല്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു അമ്മയുടെ മോളാണ് അമ്മയുടെ മോള ഞങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജീവ താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തും ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തെ പരിചയപ്പെടുത്താമിട്ടായിട്ട് നിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ പിന്നെ വേറെ കുറെ പേരുകളുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാം ഞങ്ങള് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് ഷിട്ടുമണിയുടെ ബസ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഞങ്ങള് ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് മാറിയപ്പോ ഞങ്ങളുടെ എന്തിനാ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാതെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ താമസിക്കാൻ വന്ന ധൈര്യശാലി ഒരാളെ ഞാൻ എന്റെ ലൈഫ് വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിലും ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആണ് അതിന്റെ പ്രസക്തി ഇല്ല ശാന്തസുന്ദരമായ വളരെ സോബർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തയ്യാറാണോ ഞാൻ തയ്യാറല്ല നീ തയ്യാറാവണ്ട തയ്യാറാണോ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ലുണ്ടാക്കിയിരുന്നു എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജി പി കെട്ടണമെന്നുള്ളത് ഇനി നീ കിട്ടുമാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്റെ ശവസ്തി ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ജി പിക്ക് ഒരു കല്യാണം ഇല്ല വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് അങ്ങ് തുടങ്ങി വെക്കാം റെഡി അല്ലേ റൗണ്ട് വൺ ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ റൗണ്ട് 
നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം നിങ്ങളുടെ ടാബിനകത്ത് നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ഈ നാല് പ്രൊഡക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് പിന്നിലേക്ക് ഇട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണോ അവർക്കാണ് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് സമ്മാനം ഈ ഒരു പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ആദ്യ റൗണ്ടിൽ ആരാണ് വിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാൻ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ആൻഡ് യോ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് ചേട്ടാ ഒന്നുള്ളാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഇടാൻ പറ്റൂല രണ്ടു പേരും രണ്ട് സമയമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരും രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തത് അല്ല ചേട്ടൻ്റെ വാച്ചില്ല അപ്പൊ അത് കണ്ട പട്ടാക്ഷൻ പോയി ചേട്ടാ നിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞത് അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാനാണോ അല്ല ചേട്ടാ രണ്ടാളും ചെയ്ത് തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്താണ് തെറ്റാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ എടുത്ത് പറക്കും അങ്ങനെ കൊടുക്കും ആ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി ആ സാധനം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കോട്ടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിലെ വിജയി ആരാണ് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് രണ്ട് ടീമുകളും കളിച്ചതിൽ നിന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഒരാൾ മാത്രമാണ് വിജയിച്ചിരിക്കുന്ന മറ്റാരല്ല സ്വന്തമായിട്ട് വാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് വായിക്കാൻ വരുന്ന ഷോ അല്ല ബസിക ഞാൻ ഒരു തരം വേണം എന്റെ വാച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടി വി കിട്ടി വാച്ച് പോയ ജീവാൻ ഫാമിലിക്ക് ഒരു അടിപൊളി കാര്യ ഇനി പ്രേക്ഷകരുടെ ഗെയിമാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ഇതേ ഗെയിം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കളിക്കേണ്ടത് ന്യൂ ഇയറിലെ ആദ്യത്തെ വിജയ് നിങ്ങളാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ആൻഡ് യുവർ ടൈം സ്റ്റാർട്ട് നാവ് അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്നത് ആരാണ് Ready? And your time starts now. Let's go, let's go. Let's go, let's go. ഇപ്പൊ ഇത് എത്ര ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണി നോക്കണം അപ്പൊ ജീവ ഗുഡ് ജോബ് താങ്ക് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് അപ്പോ എത്ര ടിക്കറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ എണ്ണി ചിട്ടപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം വേണം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് അറിയുന്നവര് നമുക്ക് കുറച്ച് സംഭാഷണങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ന്യൂ ഇയർ പ്ലാൻസ് ന്യൂ ഇയർ പ്ലാൻസ് എല്ലാം അടിപൊളിയാവുന്നു പുതിയ വർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷം എന്തൊക്കെ പോരായ്മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ നികത്തി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോരായ്മകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ പോരായ്മകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഡാൻസ് സ്കൂളുമായിട്ടാണ് പോണത് നമ്മൾ ഡ്രീം കാണുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ട് ഡാൻസ് സ്കൂളുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം നല്ല ട്രെയിനേഴ്സിനെ കൊടുക്കണം നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടണം വരുന്ന കുട്ടികളെ എങ്ങനത്തെ എങ്ങനത്തെ രൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എങ്ങനത്തെ രൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു അർത്ഥം വെച്ച് പറയലാണല്ലോ 
അല്ല ചേട്ടാ ഇപ്പൊ നാല് വയസ്സ് മുതലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് അപ്പോ മാക്സിമം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടുന്ന നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്ലോർ ആണ് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ചെറിയ കുട്ടി മുതൽ എത്ര ഏജഡ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പാപ്പന്മാര് വന്നാൽ പോലും ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലാതെ കൂളായിട്ട് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉരുണ്ടു പോകും ഈ ലൈഫ് തെരഞ്ഞെടുത്തിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്തത് ഞാനാ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്ത് കലാകാരനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് യൂഷ്വലി അതുകൊണ്ട് എവിടെ എത്തില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ എടുത്തൊരു ഡിസിഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മരിക്കണം അത്ര അത്ര ഒരു ആഗ്രഹമുള്ളൂ ന്യൂ ഇയർ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളതാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം സി കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം രണ്ടുപേരുടെ എന്താണ് ന്യൂ ഇയർ പ്ലാൻസ് യാത്രകൾ മനസ്സിലുണ്ട് അത് യാത്രയുടെ ബ്രാന്ത് എനിക്ക് ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് തന്നത് ഷിട്ടുമണിയാണ് എനിക്ക് കാട് ആന ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ എന്റെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളായിരുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ വാൽപ്പാറ പോകും അല്ലെങ്കിൽ വാഗമണ്ണൊക്കെ പോകും അപ്പം ഞാൻ ഷിട്ടുമണി ഖത്തർ എയർവേസിലായിരുന്നപ്പം Uh, today I'm flying to US, <laughs> Canada. But I'm going to say, okay, I'm going to say, Kalul. Kanavantra. Sorry, I'm going to go to the long run. I'm going to go to the long run. That's why I was in COVID. I was in lockdown. I was in Qatar. I was in the flat. 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 ദൈവം സഹായിച്ചാൽ കുറെ ഒന്ന് രണ്ട് കൺട്രീസ് ഒക്കെ പോണോന്നുണ്ട് ട്വന്റി ട്വന്റി ടു എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഭയങ്കര നല്ല ഇയർ ആയിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം ബട്ട് എഗെയിൻ ഇന്ന് ന്യൂ ഇയറിൽ ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫൺ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതൊരു ഗെയിം ഷോ കൂടിയാണ് രണ്ട് മൂന്ന് റൗണ്ടുകൾ അപ്പോ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവ എണ്ണിയെടുത്ത ടിക്കറ്റുകൾ എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും ആകാംക്ഷയോട് കൂടി കാത്തിരുന്നോളൂ കുറെ പരിപാടികൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൺ ബസിംഗ് ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കപ്പൾ ആയിട്ട് നിൽക്കാം ഒറ്റക്ക് നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ആകാംക്ഷയോട് കൂടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ജീവ കളക്ട് ചെയ്ത ടിക്കറ്റുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഊഹിക്കാൻ പറ്റോ ഒരു മിഥേ ആ ഞാൻ ഒളിവി പോവാണ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണുക അപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഗെയിം കളിച്ചിരുന്നു ആ ഗെയിമിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള സമയമാണ് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മത്സരിച്ചതെന്ന് അറിയണം സോ ദ പ്രൊഡക്ട് ഈസ് അങ്ങനെ തത്സമയം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രേക്ഷകർക്കൊപ്പം മത്സരിച്ച് നിങ്ങളിൽ നിന്നും വിജയമായിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ലാതെ വിൻ അറീസ് ഒക്കെ <laughs> 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 
ഇത് ഞാൻ ശരി ശരി ഞാൻ അത് വെള്ളം കുടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞോളാം അപ്പോ റൗണ്ട് ടൂലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് റെഡിയാണോ ഓക്കെ റൗണ്ട് ടു ഒറ്റയാൻ ഈ റൗണ്ട് ജയിച്ച് ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എത്തിയാലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിനക്ക് അതിനകത്ത് കയറി ടിക്കറ്റ് എങ്കിലും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ ഈ പരിപാടിക്ക് വന്ന് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാം ഇത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ലോട്ടറി എടുക്കും ചേട്ടാ ഒന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇവര് പോകുന്ന പേസ് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രല്ല നിങ്ങൾ ഇനി ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ആദ്യം സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളാ ഇല്ല ജയിക്കുമോന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ വെറുതെ വെല്ലുവിളിക്കാം ജയിച്ചു കഴിയട്ടെന്തുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഇന്ന് മുതൽ ജിപിയുടെ കൂടെ കുട്ടിയാണ് എന്താ ജിപിക്കൂടെ മലയാളം തമിഴ് തെലുങ്ക് അതാണ് പ്രശ്നം മലയാളം മാത്രമാണ് ഇവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താണ് തെലുങ്ക് അത്ര മോശമാണോ അല്ല അവൾക്കറിയണ്ട സ്വന്തം ഫാമിലിയൊക്കെ ഒരു കാര്യം വരുന്ന അഭിമാനമുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ എല്ലാരും ഇങ്ങനെ കപ്പിൾ ആയിട്ട് നിക്ക ജീപിച്ചേട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിക്ക രണ്ടായിരത്തി മാറ്റി നിങ്ങൾ ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിലേക്ക് എത്തുന്നുള്ളത് നമ്മളെ പ്രേക്ഷകരോട് നമ്മള് നമ്മള് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മള് കാണുന്ന നാളെ മുതല് ഇങ്ങനെ ഒറ്റാം തടി ആ ഒറ്റ കറക്റ്റ് റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റാം തടിയായിട്ട് ിലെങ്കിലും അല്ലെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആൻഡ്രോ ആക്ടർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ജി പിയുടെ വിവാഹം ജിപ്പിക്ക് കല്യാണം എത്ര നാളെ ഇങ്ങനെ പെമ്പിള്ളേരെ കൊതിപ്പിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അങ്ങനെ പച്ച കൊറച്ച് കൂട്ടുകാരും കല്യാണം കഴിക്കില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇപ്പഴാണ് ജി പി കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ കാര്യം മനസ്സിലായത് അയ്യോ നമ്മള് കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇതിനല്ല അയ്യോലിത് ഇതാക്കലല്ല വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാണ് കല്യാണം കഴിച്ചെന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്ക് ഞാൻ എത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഇവന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ തോന്നും ഇവൻ മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ അസൂയപ്പെട്ട കാര്യമില്ല താൻ ധൈര്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് കാണിക്കും വെല്ലുവിളിക്കുന്നു 
നിങ്ങൾ ഒരു മത്സരം കളിച്ചിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ട് വിജയിയായിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല നിങ്ങൾ രണ്ട് ടീമിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയോ നിങ്ങൾ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കൊറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ സൗണ്ട് ബാർ വെച്ച് പൊളി ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസുകളെ നിങ്ങൾക്ക് പാട്ട് കേൾക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഫ്ലോറിലെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ സെയിം ഗെയിം ആണ് നിങ്ങൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടല്ലോ കൃത്യമായിട്ട് കളിക്കുക ശരി ഉത്തരം എന്നുള്ളത് ഒരു പോലെ തന്നെ ആ ആദ്യം ഉത്തരം സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സോ യു ടൈം starts now tan 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 ile ile ga athra sandesham illa veru veru aare veru da idathu ponde bhoogolu eda chellada edukka eda edikkunnalana nammada prayam പക്ഷെ എന്റെ പ്രാവശ്യം എടുക്കു വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ മാക്സിമം കളിക്കണ്ട ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ അവിടെ പോയാലും എനിക്ക് വേണ്ട പ്രേക്ഷകരെ നിങ്ങൾക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് 
പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദിച്ചു നോക്ക് ഡേറ്റ് സമയം അന്ന് ഞാൻ എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിന് കാരണമായ കുട്ടി എന്ത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരുന്നു അതൊക്കെ എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരും പൊന്നെ നീ പൊക്കോ ഞാൻ പോവല്ലോ അപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുമല്ലോ അതിലാരെയാ നോക്കിയേ അല്ല അത് അതിലാരെയാ നോക്കിയേ ഇതില് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാന് എക്സാമ്പിൾ ഞാന് ആ റെഡിനെ ഞാൻ നോക്കിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏ റെഡ് അല്ല അതിനേക്കാൾ രസ പിങ്ക അതായത് അങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരും അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു പെൺകുട്ടി വന്ന എന്റെ കാഴ്ചയിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് നോക്ക് ആ കൊച്ചെങ്ങനുണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരും അപ്പൊ എന്നോട് തിരിച്ചു നോക്കി ഇതേപോലെ എന്താ ആമ്പുള്ളാരെ പറഞ്ഞു തരാത്ത ഞാൻ കാര്യം ഞാൻ നോക്കുമ്പം എന്നെക്കാളും ഭംഗിയുള്ളവൻ കാണുന്നില്ല അല്ല നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പൊതുവെ പുറത്തു പോകുമ്പോഴും കൂടുതൽ ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഹായ് ജീവച്ചേട്ടാ സെൽഫി എടുത്തോട്ടെ ജീവച്ചേട്ടാ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഗേൾസ് കൂടുതലും ജീവയുടെ അടുത്താണ് അമ്മൂൻ എന്തോ സ്റ്റോറി പറയാനുണ്ട് അയ്യോ അമ്മൂന്റെ സ്റ്റോറി ഇത് അപ്പു കത്തറിലായിരുന്ന സമയത്താ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് ഇവിടെ ഒരു മോളില് പോയേക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ നടുക്കത്ത സ്പേസിലെ ഞാനിങ്ങനെ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ജീവനെ കണ്ടിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ അജീവാന്ന് ഞങ്ങളിന്ന് നടക്കുക അപ്പൊ അവനവിടെ ഓടുണ്ട് അമ്മൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു രണ്ടടി നടന്നെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഫുൾ ഇന്ത്യ എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഫുൾ ഗേൾസ് ഫുൾ ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനിങ്ങനെ 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 പോയി അപ്പൊ എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ഇവന്റെ ബിസിനറ്റി പോയി അത് കാണില്ല എന്നിട്ട് ഒരു കുട്ടി പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് നടന്നതാണ് എത്ര വർഷം മുമ്പ് നാല് വർഷം നാല് വർഷം മുമ്പ് നടന്ന ഞാൻ പറയണം ഇങ്ങനെ വരക്കേണ്ടത് ഇത് ജീവച്ചേട്ടൻ തൊട്ട കൈയാ ഇതിലും നല്ലൊരു ന്യൂ ഇയർ ഗിഫ്റ്റ് നിനക്ക് തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ലടാ എനിക്ക് സങ്കടം വരുന്നത് എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരുന്നത് ഇതൊന്നും ഷിട്ടുപണി കേട്ടോണ്ടല്ല ആ വധൂരിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ പോരായിരുന്നു 
പോസിറ്റീവ്നെസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് അത്രയും ലവ് ഉള്ളത് തിരിച്ച് പോസിറ്റീവ് ആവാം ആവണ്ട പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവരാവുന്നില്ല ഞാനും കുക്കൊക്കെ ഒരേ വേവിലങ്ക പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഷിട്ടുമണി ഇപ്പൊ പിന്നെ പുറത്തു പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം കുറച്ചധികം സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇരുന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ ലേറ്റ് ആയാലോ ഒന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനതൊരു ബോധർ ചെയ്യുന്ന കാര്യമേ അല്ല മാത്രമല്ല ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അളിയോ അവിടെ പോയി അളിയോ എന്തോ പറഞ്ഞു ഷിട്ടുമണി ഞാൻ അല്ല എന്നോട് പറയും ഷിട്ടു ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്രണ്ട്സിന് എടുത്ത് പോവാണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവും ഓക്കെ മോളെ പോയിട്ട് വേഗം മാറ്റും എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ കാര്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കാര്യമായിട്ട് തന്നെ കുക്കു പരിശ്രമിച്ച് കിട്ടിയ ടിക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പറ അവനായിരിക്കും ജയിക്കും എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല ട്വന്റി ഫോർ ടിക്കറ്റ് ആണ് അപ്പോ റൌണ്ട് ടു ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി റൌണ്ട് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് സോ റൌണ്ട് ത്രീയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചുണക്കുട്ടമാരുമായിട്ട് മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് മറ്റാരുമല്ല യെസ് അപ്പോ ഈ തിരക്കിനിടയിലും നമ്മൾ പ്രേക്ഷകരും ഇതിനോടൊക്കെ മത്സരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം റൗണ്ട് ടൂവിന്റെ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ച പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സോ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചത് ഇനി പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും ആരാണ് തത്സമയം മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചത് എന്നറിയാനുള്ള സമയമാണ് ദ വിൻ ആർ ഈസ് സമ്മാനമായിട്ട് <laughs> 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 പുതുമത്സരത്തിൽ ഈ ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് ആരാ പ്രേക്ഷകരിൽ നിന്നും അലീന മാത്യു അപ്പൊ ഇന്ന് രാവിലെ വന്നപ്പോ ഒട്ടും വിചാരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു സമ്മാനം അതും ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മാനം കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് പുതുവത്സരം പ്രമാണിച്ച് മൂന്ന് മിനിറ്റോളം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിലിരുന്ന ആപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലേലം എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ സമ്മാനമായി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യം മറ്റൊന്നല്ല അപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഗെയിം തുറന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫാമിലിയിൽ നിന്നും ഭാര്യമാർ എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ചെറിയ കാര്യം റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാരോടുള്ള അമിത സ്നേഹം കാരണം അവർക്ക് വേണ്ടി അവർ വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് രണ്ടുപേർക്കും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഇയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ എല്ലാവരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പരിപാടിയാണ് ബസ്സിംഗ എടുക്കുക വാങ്ങുക തുറക്കുക താഴെ വിടാതെ 
and wow uh, jeeva oh, oh. thank you thanks ആ ഗിഫ്റ്റ് പ്രേക്ഷകർക്കും കൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എനിക്ക് ഒത്തിരി ഗിഫ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഗിഫ്റ്റ് തന്നു യഥാർത്ഥ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഗിഫ്റ്റ് അപ്പോ നമുക്ക് ആ ഗിഫ്റ്റിലേക്ക് കടക്കാം നിങ്ങൾക്കായിട്ട് മനസ്സ് തുറന്ന ഒരു കുറിപ്പാണ് ഭാര്യമാർക്ക് വിട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു ന്യൂയർ ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പം സ്നേഹം പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു പ്രതിജ്ഞ ട്വന്റി ട്വന്റി ടൂല് നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ മിസ്റ്റേക്സും നമ്മൾ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ന്യൂ ഇയർ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രതിജ്ഞ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കൈ നീട്ടി വെക്കാവുന്നതാണ് രണ്ടുപേർക്കും കൈ നീട്ടിക്കോളൂ അപ്പൊ തുടങ്ങട്ടെ എന്റെ ജീവനാണ് എന്റെ ജീവനാണ് ജീവനാണ് എല്ലാ മറ്റു ഭാര്യമാരും എല്ലാ ഭാര്യമാരും ഭാര്യമാരല്ലാത്ത സ്ത്രീകളും ഭാര്യമാരല്ലാത്ത സ്ത്രീകളും എന്റെ സഹോദരിമാരാണ് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളാണ് എന്റെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് എന്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയെ ഓർത്ത് ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു സമ്പൂർണവും സമ്പൂർണവും വൈവിധ്യവുമാർന്ന വൈവിധ്യവുമാർന്ന പരിപാടികൾക്ക് സമീപിക്കുക പാർട്ടികളിൽ പാർട്ടികളിൽ ഭാര്യയില്ലാതെ ഭാര്യയില്ലാതെ ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ല ഞാൻ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി ഉള്ളതെല്ലാം ഡിഫറെന്റ് നമ്മളെ കുടുംബകാരിയാണോ പത്ത് നാപ്പത് ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഞാൻ പാചകം പഠിക്കുന്നതാണ് രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വീതം രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകൾ വീതം ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് ഡിക്ഷണറിയിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് എന്റെ ഭാര്യ ഞാൻ കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് സത്യം ഇത് സത്യം 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 ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ തുണികൾ തുണികൾ പ്രത്യേകിച്ച് തോർത്തുമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കുളിച്ചു വരുന്ന തോർത്തുമുണ്ട് വലിച്ചു വാരിച്ച് വലിച്ചു വാരി ഇടുന്നതല്ല ഡോറിന്റെ മുകളിൽ ഇടരുത് നെക്സ്റ്റ് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ പത്രം വായിച്ച് പത്രം വായിച്ച് എന്നും രണ്ട് വാർത്ത നിന്നോട് പറയണം ഭാര്യയെ പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും ഭാര്യ വീട്ടിൽ ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ തല്ലിക്കൊന്നു എന്നുള്ള വാർത്തകൾ അടക്കം വായിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് മുതൽ കറി ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കണം രണ്ടും കൂടി മാറി മാറി പറയുമ്പോ ഇതൊക്കെയാണല്ലോ നിന്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുന്നതിന്റെ ചടങ്ങ് നടക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ എന്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചൊരു കാര്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ജി പി കെട്ടണം എന്നുള്ളത് ഇനി നീ കിട്ടുമാതും പറഞ്ഞാലും 
എന്റെ ശവത്തെ ചവിട്ടിയിട്ടല്ലാതെ ജീവിപ്പിക്കൊരു കല്യാണം ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് തിരിച്ചൊരു സത്യപ്രജ എന്നെ സത്യപ്രജയിച്ചല്ലോ എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞാ മതി ഒറ്റ കാര്യം ശരി ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഒന്ന് മുതൽ ഉറക്ക പറ ഒന്ന് മുതൽ പാചകം പഠിക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പാചകം ഒഴിച്ച് ഷിട്ടു ആ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇനി മുതൽ പൊന്നു ചെയ്തോളാം അനിവാര്യമാണ് ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക് ഓൺ ബസിംഗ ഫാമിലി ഫെസ്റ്റിവൽ ബ്രേക്കിന് പോകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ വളരെ നിർണായകമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും നിർണായകമായിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഏകദേശം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപ വില മതിക്കുന്ന ഫീച്ചർ ലോഡഡ് ആയിട്ടുള്ള റെനോ ക്വിഡ് ഇന്ന് ഇവിടെ വെച്ച് കേരളത്തിൽ തത്സമയം മത്സരിച്ച മത്സരാർത്ഥികളിൽ നിന്നും അത് സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഇത്രയും പവർ പാക്ക്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡ് ബസ്സിങ്ങിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വരെ സംശയമാണ് വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹ സന്ദർഭങ്ങൾ എല്ലാം കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു എൻ്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹാർട്ട് ഫീലിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എപ്പിസോഡാണ് പുതുവത്സരത്തിൽ ഈ രണ്ട് സുഹ